Nas, bed number 15 confirm money ring eh? Ivan Gali, Ivan Ungali. Hello patients, I'm Dr. Albert Adia Pado. Oru doctor arindi the patients ano ungla paaka oru thiki ullo late aichi. Adi yanda ne yosi kiringa. See, patients ano ningga oram sirala na doctor kitta poyinga. Ana ando doctor ke patients matla na ena pandrde. Adan alta na ungla ando paaka thiki ullo late aichi. I'm sorry. Na late aano ando thikana karne ena thiri ma. In the hospital le na ena madhya ano patients a pathu ko. Science ke idhar action bani, ado oru reaction naala damage ano patients ada pathu ko. So ando varis sirala inne kore interesting ana case a pathu thana ma paaka poro. आउनोड़ पेर दां मधी मधी की वो रास्ता से नागनो अपडेंग कर देता आस है यार आवाज़ आऊँ किटो एक प्रोजेक्ट अकुन्दो उन्हें करता अंदो प्रोजेक्ट सक्सेस आगु माँ आगा दा अपडेंग कर दे मैथ्स साइंस ही दला यूज़ पनी आउनोड़ मंडे कुल्ला तिरुम्बा 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 हालुसनेट पनी पापा ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ரியல் எது இமேஜினேஷன் எதுன்னு தெரியாமலே அவன் ஹாலுசினேட் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதனாலயே நிறைய பேர் அவங்க கிட்ட ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டாங்க சோ இப்படிப்பட்ட மனநிலையில இருக்கிற மதிக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் வரும் அந்த ப்ராஜெக்ட அவன் என்ன பண்ண போறான் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் சோ இது ராக்கியோட action reaction episode 6 நடக்கும் <laughs> 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 ஆக்சுவலாக பிளான் என்னென்னா ஸ்காட்லாண்ட் பிரின்ஸோட வெட்டிங் நடக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே நான் அந்த சர்ச்சுக்கு போயிட்டு சீலிங் பல்பில் லிக்விட் நைட்ரஜனை ஃபில் பண்ணி வச்சுருவேன் அப்போது அந்த பல்பு அவன் தலையில் வந்து தான் வசத்துருவான் கரெக்டா என்ன முழுசாக சொல்ல வேண்டும் வெட்டிங் சர்ச்சில் இருக்கிற எல்லாரையும் பாட வச்சு சவுண்ட் லெவலில் ஒன் டுவெண்ட்டி டிபி ரீச் பண்ண வச்சு அந்த பல்பை வெடிக்க வைப்பேன் அதுல இருந்து லிக்விட் நைட்ரஜன் ஒழுகி அந்த செயின்ல பட்டு வீக் ஆகி அந்த சீலிங் பல்ப் கீழே விடும் அப்போ என் கையில இருக்கிற சைனைட் நீட்ல எடுத்த அந்த பிரிண்ட்ஸ் கொண்டுட்டு நானும் மறைஞ்சிடுவேன் எப்படி சூப்பர் பிளான் என்ன எப்படி சவுண்ட வச்சு கிளாஸ் பிரேக் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி லிக்விட் நைட்ரஜன் எப்படி ஒரு கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாச்சு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டுமே 
மதி ரெசனன்ஸ்னா என்ன தெரியுமா ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நடிக்க ஒருவேளை கிளாஸோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சவுண்டை சர்ச்சோட கொயர் சாங்க்கு பதிலாக நான் ப்ளே பண்ணால் அதே மாதிரி நைட்ரஜனை எப்படி ஒரு கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணிருப்ப உடைச்சிருப்பாங்க <laughs> 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 இப்படி நீ சொல்லுவன் தெரியும் அப்படி நினச்சிதான் நானும் ஒரு ஒயின் கிளாஸோட உள்ள போனேன் முதல்ல அப்படின்னு கத்துனேன் உடையில அப்புறம் உயிரை கொடுத்து அப்படின்னு கத்துனேன் அப்பவும் உடையில அப்புறம் நம்ம பிளான்ல வச்சிருந்த அந்த கொயர் சாங்க நல்ல சவுண்ட்ல பிளே பண்ண அப்பவும் நடக்கு அப்பதான் ப்ரொஃபஸர் ரெசனன்ஸ் பத்தின ஹிண்ட்டை கொடுத்தா ஒரு பொருளை சவுண்டை யூஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ணுனா அந்த பொருளோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எல்லா பொருளும் ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியில் வைப்ரேட் ஆகும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிச்சி அதே ஃப்ரீக்வன்சியில் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சவுண்டு கொடுத்தோன்னா அந்த பொருள் வைப்ரேட் ஆகி உடையும் இப்படி ஃப்ரீக்வன்சியை மேட்ச் பண்ணுறது தான் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி தான் நான் ரெசனன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சியை மேட்ச் பண்ணி அந்த ஒயின் கிளாஸை உடச்சேன் அப்புறம் ஏன் சாங்கை வச்சு உடைக்க முடியல ஏன்னா சர்ச்சில் வாசிக்கிற மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் வேற வேற ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் வாசிப்பாங்க அண்ட் பாடுவாங்க ஸோ ரெசனன்ஸும் அட்டைன் பண்ண முடியாது ஒயின் கிளாஸும் உடைக்க முடியாது அண்ட் சர்ச்சில் யூஸ் பண்ணுறது ரவுண்ட் பல்பு ஒயின் கிளாஸை உடைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஈஸி இல்லை என்ன தான் ரவுண்ட் பல்பில் ரெசனன்ஸ் அட்டைன் பண்ணாலும் அது ஒயின் கிளாஸ் அளவுக்கு ஃப்ரீயாக வைப்ரேட் ஆகாது எனர்ஜியை ஸ்கேட்டர் பண்ணி விட்ரும் அப்படியே பிளான் படி யாருக்கும் தெரியாமல் சவுண்டை யூஸ் பண்ணி தான் அதை உடைக்கணும் அப்படின்னு நீ நினச்சேன்னா சூப்பர் சானிக் ஜெட் கிரியேட் பண்ணுற சானிக் பூமை வச்சு மட்டும்தான் உடைக்க முடியும் இல்லைன்னா அந்த குண்டு பல்பை வெடிக்கிறதுக்கு நீ குண்டு தான் போடணும் அப்படியே ஒரு வேலை இதை சக்ஸஸ் பண்ணிட்டாலும் அந்த ரெண்டாவது விஷயம் லிக்விட் நைட்ரஜனை அந்த கண்ணாடி பல்புக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறது நடக்கவே நடக்காது அது ஏன்டா சொல்கிறேன் லிக்விட் நைட்ரஜனோட பாயிலிங் பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ்லேயே அது பாயில் ஆகி எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ அதை ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் நார்மலாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது அப்படி வச்சா லிக்விட் நைட்ரஜன் வேகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெளியில் வர ட்ரை பண்ணும் அப்போது ப்ரெஷர் பயங்கரமாக டெவலப் ஆகி பாட்டில் வெடிச்சிடும் ஒரு சின்ன வாட்டர் பாட்டில் வச்ச வாட்டர் மெலனுக்கே அந்த நிலமைனா சர்ச்சில் இருக்கிற ரவுண்ட் பல்பை கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார்
சரி விடு இன்னொரு ஈஸியான அசைன்மெண்ட் இருக்கு சொல்லுங்க ஆனால் சொல்றதுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு மதி தயவு செஞ்சு ஹாலிசினர் மட்டும் ஆகாத அங்க நடக்கிற ஒரு விழால அவர் கலந்துக்க வர அப்போ கூட்டத்தோட கூட்டமா அங்க இருக்கிற ஒரு மேன் ஹோலுக்கு பக்கத்துல நான் போய் நின்றுவேன் அந்த மேன் ஹோல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்போ நான் என் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு நோக்கியா பேட்ரியை உடச்சு அந்த மேன் ஹோல் மேலே தூக்கி யூஸ்வேன் மேன் ஹோல்குள்ளே இருக்கிற மீத்தியன் கேஸ் பேர்ன் ஆகி மேன் ஹோல் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி ரஷ்யன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பாட்லியே காலி இது எப்படி இருக்கு சூப்பர் மேன் ஹோல் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுமா அப்படி ஆகலைனா இது இங்க வெடிச்சது நினைச்சு சந்தோஷப்படுறதா இல்ல அங்க வெடிக்காது அப்படிங்கறத நினைச்சு வருத்தப்படுறதா இங்க வெடிக்கிறது அங்க ஏண்டா வெடிக்காது ரஷ்யாவோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் போடணும் எவ்வளவு ஈஸியான அசைன்மெண்ட் இதை ஏண்டா நீ காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிற இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன்லயே ஒரு சிக்கல் இருக்கு ரஷ்யா மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்ல எப்படி மேன் ஹோல்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும் தெரியுமா இந்த மாதிரி மேன் ஹோல்ஸ்குள்ளே நிறைய ஒயரிங் சிஸ்டம் இருக்கும் அதில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆனாலோ இல்லை மேன் ஹோல்குள்ளே ஸ்பார்க் ஜென்ரேட் ஆனாலோ தான் மேன் ஹோல் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும் ஏன்னா மேன் ஹோல்குள்ளே மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் மாதிரி எரியக்கூடிய ஃப்ளேமபிள் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ டேமேஜ் ஆன ஒயரிங் சிஸ்டமில் இருந்து ஸ்பார்க் வந்தாலோ இல்லை மேன் ஹோலுக்கு கீழே ஏதாச்சும் ஃபயர் ஆச்சுனாலோ கீழே இருக்கிற ஃப்ளேமபிள் கேஸஸ் இக்னைட் ஆகி உள்ள ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகி மேன் ஹோல்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி ஒரு <laughs> ஆனால் நம்ம பிளான் படி அந்த மேன் ஹோலில் எந்த விதமான ஒரு ஓப்பனிங்கும் இல்லை ஸோ ஸ்பார்க்கை நம்ம வெளியில் ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஸ்பார்க்கை நம்ம உள்ளே ஜென்ரேட் பண்ணலனா நம்ம எதிர்பார்க்குற எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்காது ஏன்னா உள்ளே தான் அவ்வளோ கேஸஸ் நிறைஞ்சிருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கலி இது பாசிபிள் இல்லை விட்டுருங்க நல்லே டே மாதிரி காசு வாங்கிட்டேன்டா திருப்பி கொடுத்துருங்க நல்லே நான் ஏண்டா திருப்பி கொடுக்கணும் நெல்லை இதுதான்டா இந்த வீடியோட புதிரே புரியலையா என்ன நல்லா இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டேன் என்னதான் இந்த படத்துல ஒரு சில நிறைய சயின்டிபிக் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலுமே ஒரு சில சீன்ஸ்ல சயின்ஸை ரொம்பவே லாஜிக்கலாகவும் கிரியேட்டிவாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த விஷயத்துல டீம் கோப்ராக்கு நம்மளுடைய பாராட்டுக்கள் 
and action reaction க்கு நீங்க கொடுத்திருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்பவே நன்றி நிறைய वीडियोसோட கமெண்ட்ஸ்ல எங்களால பார்க்க முடிஞ்சது action reaction எங்களுக்கு வேணும் action reaction எப்போ அப்படிங்கற மாதிரி எல்லாம் கேட்டிட்டு இருந்தீங்க sorry இந்த வீடியோ வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு இனிமே ரெகுலரா நாங்க ஒரு action reaction வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படினு நான் நம்பறேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களோட फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க and எனக்கு யூடியூப்லயே பிடிச்ச ஷோ action reaction தான் அப்படினு உங்க फ्रेंड्सட்ட சொன்னீங்கனா அவங்க இந்த வீடியோவை பார்ப்பாங்க சோ மறக்காம சொல்லுங்க அண்ட் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷனுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்ட திரும்ப திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் ராகேஷ் சைனிங் 